హలో ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇలాగే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు మెయిల్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి ట్రూ కాలర్ గురించి టాప్ టెన్ హిరెన్ ట్రిక్స్ అని నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ ట్రిక్స్ ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి తెలుసు అనుకోండి కొంతమందికి అయితే అసలుకే తెలియదు ట్రూ కాలర్ జస్ట్ మనం నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయడానికే వాడుతుంటామని తెలిసి చెప్తుంటారు కాకపోతే అలా కాకుండా మనం ట్రూ కాల్తో మనం చాలా పనులు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అవేంటో నేను ముందు ముందు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఒక వచ్చేసి ఈ వీడియోస్కి నేను ఒక ఫిఫ్టీ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక లైక్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇలాంటి లేటెస్ట్ ట్రాప్ టాపిక్స్ నేను ముందు ముందు వీడియోలో తీసుకొస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఏ కొన్ని మంచి మంచి బెస్ట్ టాపిక్ అనేది తీసుకొస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే నేను మంచి మంచి టాపిక్స్ని తీసుకురాగలను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం జనరల్గా ట్రూ కాలర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ నేమ్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి మాత్రమే వాడుతుంటాం అలా కాకుండా మనము ఈ ట్రూ కాలర్తో మనము బ్యాంక్ అమౌంట్ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయిగా త్రీ డాట్స్ అంటే ఇక్కడ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయిగా ఇక్కడ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు పేమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ పేమెంట్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది స్క్రీన్ ఏదో ఒకటి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమంటుంది నేను జనరల్గా ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను మళ్ళీ వెరిఫై చేసేస్తున్నాను చేసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే మనము ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందిగా ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి దీని దీనిపైన ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మన మొబైల్కి వచ్చేసి ఒక ఓటీపీ అనేది సెండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా నేను చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయండి సెండ్ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ కొంచెం లోడింగ్ అనేది తీసుకుంటు తీసుకున్న తర్వాత నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెండ్ మనీ త్రూ యూపీఐ ఉంది కదా దీన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనకు వచ్చేసి మన మొబైల్కి వచ్చేసి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఫ్రెండ్ ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత మనకు దాన్ని వెరిఫై చేసుకోమంటుంది వెరిఫై చేసుకున్న వెంటనే మనం దీంట్లో వచ్చేసి ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎస్బీఐ కావచ్చు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఏ సర్టెన్ ఎనీ బ్యాంక్స్ ఎస్బీఐ ఎస్బీహెచ్ ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ ఈ సంథింగ్ ఏ బ్యాంక్ ఉన్నా సరే ఆ బ్యాంక్ యొక్క మనం అమౌంట్ని దీంట్లో దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనం వచ్చేసి మనీని ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఓటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం బ్యాంక్లో అయితే ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తామో ఆ మన ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందో దాంతోనే మనం ఈ కోడ్ అనేది యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ యాక్టివేషన్ చేసుకున్న వెంటనే దీంట్లో వచ్చేసి మనము సర్టైన్ ఎంత అంటే అంత అమౌంట్ని మనం యాడ్ చేసుకొని మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా అంటే వాళ్ళకు మనం ఇక్కడ నుంచి అమౌంట్ని మనం సింపుల్గా సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఓటీపీ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను అప్పటి వరకు నేను కొంచెం పాస్ చేస్తాను మనం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఎలా ఎలా కావాలంటే అలా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలనుకోండి దీంట్లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కావాలంటే దీంట్లో గూగుల్కి వెళ్ళేసి మీరు ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని సెర్చ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మీరు టోటల్గా చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని ట్యాప్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి రీఛార్జ్ ఉంది మనం అంటే ఇక్కడ నుంచి మనము రీఛార్జ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలామందికి తెలియదు ట్రూ కాలర్ జస్ట్ మనము జస్ట్ మనం నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయడానికే కనిపిస్తుంది అలా అలా అని చెప్పుకుంటారు కాకపోతే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాబేస్ని మాత్రమే మనకు సేవ్ చేసుకున్న డేటాబేస్ని మాత్రమే మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఒరిజినల్ నెంబర్ చూపిస్తాను ఏం గ్యారెంటీ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే రకరకాల మంది ఏం చేస్తారంటే రకరకాల నేమ్స్తో వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు అక్కడ నేమ్స్ ఇచ్చి ఇచ్చుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు అయితే ఇక్కడ చూడండి మీరు అలాగే త్రీ డాట్స్ని పెట్టేసి ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ సెట్టింగ్ పైన ట్రాప్ చేయాలి ఇక్కడ జనరల్ వచ్చింది కదా ఈ జనరల్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ
నంబర్ అనేది పడదు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఇక్కడ నేమ్ అనేది పడదు ఎందుకంటే మనం దాంట్లో సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక సెట్టింగ్ చేస్తాను ఇక్కడ ట్యాప్ ఇన్ కాలిస్టీ అని ఉన్నాను కదా ఇక్కడ సెట్టింగ్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ జనరల్ లోకి వెళ్ళండి జనరల్ ఇక్కడ టాప్ ఇన్ కాలిస్టీ ఉంది కదా దీనిపైన అంటే వ్యూ ప్రొఫైల్ అని చూపించి పెట్టగానే మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా నేను చూడండి ఏదో ఒక నంబర్ టైప్ చేస్తాను ఇలా ట్యాప్ చేసిన వెంటనే దీన్ని కాపీ చేయండి ఫ్రెండ్ కాపీ చేసిన వెంటనే మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు కాల్ అనేది వెళ్ళదు ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనకు కాల్ అనేది చూ జస్ట్ మనకు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ మాత్రమే చూపించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కాల్ హిస్టరీ నేను సర్టెన్ ఏదో ఒకటి నంబర్ ఇస్తాను ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ముందు ఒకసారి మనము నంబర్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నంబర్స్ అనేది ఉండిపోతాయి దాంట్లో వచ్చేసి మనకు జస్ట్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అనేది మాత్రం మనకు చూపిస్తుంది కాల్ అనేది వెళ్ళదు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు అయితే మనకు కాల్ చేస్తారా లేదా అని అడుగుతుండేది ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక నంబర్ ఇచ్చాము కదా దీన్ని ట్యాప్ చేసిన వెంటనే అతని మొబైల్ నంబర్ అతని హిస్టరీ అదేవిధంగా మనకు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేశారు అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసాం అనేది అదే కాకుండా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో చూడండి ఇక్కడ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ సౌండ్స్లో మనం మన మనకు నచ్చిన సౌండ్ మనము రింగ్ టోన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి తెలియదు ఈ ఆప్షన్లని కాకపోతే మీరు ట్రై చేయండి కావాలంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కావాల్సిన రింగ్ టోన్స్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మాడిఫై అవర్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది కదా దాన్ని అలో చేసేసి అక్కడ నుంచి మనం దీంట్లో సౌండ్స్ అనేది కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ చూడండి జనరల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జనరల్ నుంచి మనము హూ కెన్ సీ మై ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అంటే ఇది రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ అని పెట్టుకుంటే మనకు మాత్రమే చూపిస్తుంది అలా కాకుండా పబ్లిక్ అని పెట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఎవరికి కావాలంటే వారికి వచ్చేసి మనకు మన ప్రొఫైల్ పిక్ అనేది పిక్ అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసిన టోటల్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి కనిపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి కాపీ నంబర్ మనం ఏదైనా నంబర్ కాపీ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకు పేరు అనేది చూపించాలి ఫ్రెండ్స్ అలాంటప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు ఏ నంబర్ అయితే కాపీ చేసుకుంటామో ఆ నంబర్ యొక్క టోటల్ డీటెయిల్స్ మనం మనకు చూపించడం జరుగుతుంది కావాలంటే నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చూడండి నేను కాపీ చేసిన వెంటనే నంబర్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూసారా ఆటోమేటిక్గా మనకు మన ఫ్రెండ్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మనకు ఈ నంబర్ నుంచి కనుక్కోండి అని చెప్పగానే మనము ఈ విధంగా మనము జస్ట్ ఈ విధంగా కాపీ చేసిన వెంటనే మనకు వచ్చేసి నంబర్ యొక్క టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదే కాకుండా దీంట్లో చూడండి ఇప్పుడు మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మరి జనరల్ జనరల్లో చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ చూడండి మనం కావాలంటే మనము డైల్ ప్యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మనము మనకు ఎవరైనా మనము ఏదైనా మీటింగ్లో ఉన్నాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మన మొబైల్లో వైబ్రేట్లో ఉండిపోవాలా లేకపోతే సౌండ్ ఉండే అంటే మనం ఏదైనా నంబర్ బ్లాక్ చేస్తామో ఆ నంబర్స్ యొక్క హిస్టరీ మనకు కొంచెం సైలెంట్లా రావాలా లేకపోతే వైబ్రేట్ కావాలా సౌండ్ పెట్టుకోవాలా అదేంటి ఇక్కడ నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదే కాకుండా ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ స్పీడ్ డైల్ని మనం ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ చాలా మందికి తెలియదు అంటే మనం ఒకటి నొక్కగానే మనకు ఆ వ్యక్తికి కాల్ వెళ్ళిపోవాలి రెండు నొక్కగానే ఆ వ్యక్తికి కాల్ వెళ్ళిపో ఈ విధంగా ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనం అసైన్మెంట్ కాంటాక్ట్ అడుగుతుంది లేకపోతే ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది అక్కడ నుంచి మనం ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చేయగానే అక్కడ నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి మిస్ మిస్డ్ కాల్ నోటిఫికేషన్ దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు ఉంటుందంటే మనకు ఎవరైనా మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చారనుకోండి అది స్టార్టింగ్లో మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ ట్యాప్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ నీకు టూ నోట్ ఇప్పుడు టూ మిస్డ్ కాల్స్ వచ్చాయి త్రీ మిస్డ్ కాల్స్ వచ్చాయి అదేవిధంగా ఆ విధంగా మనకు చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కావాలంటే మీరు ఆన్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఆఫ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యాప్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ అనేది అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు కావాలంటే దీన్ని తెలుగు కావాలంటే తెలుగు హిందీ కావాలంటే హిందీ ఉర్దూ కావాలంటే ఉర్దూ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ నుంచి లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చాలా
మీకొచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క నంబర్స్ టోటల్ హిస్టరీ మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా షో ఫోన్ బుక్ కాంటాక్ట్స్ అంటే మన ఫోన్ బుక్ యొక్క కాంటాక్ట్ దీంట్లో షో కావాలా లేదా అని ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నుంచి మనకు అడగడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీన్ని ఇక్కడ షో ఆఫ్టర్ కాల్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం కాల్ చేసిన తర్వాత మనకు దీని యొక్క హిస్టరీ మనకు చూపించాలా లేదా అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా దీంట్లో చాలా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ మెసేజింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనం జనరల్గా ఏదైనా బ్రౌజింగ్ మనం ఓపెన్ చేయాలనుకోండి మనకు వచ్చి సపరేట్గా మెసేజ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మెసేజ్ యాప్ కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి నేను ఎస్ఎంఎస్ని ట్యాప్ చేయగానే చేంజ్ ఎస్ఎంఎస్ యాప్ అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఎస్ఎంఎస్ని సెండ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ట్రూ కాల్ని మనం ఎస్ఎంఎస్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ అని టైప్ టెస్ట్ నేను టైప్ టెస్ట్ ఇప్పుడు టచ్ చేయగానే ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్ టు స్పామర్స్ అంటే మనకు చాలా స్పామ్స్ కాలర్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు కావచ్చు ఐడియా వాళ్ళు కావచ్చు అనవసరంగా మనకు అప్పుడప్పుడు బ్యాంక్స్ నుంచి అలా అడ్డమైన కాల్స్ వస్తుంటాయి అలాంటప్పుడు దీన్ని బ్లాక్ టు స్పామ్ కాలర్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీన్ని స్పామర్స్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఏ స్పామ్స్ కాల్స్ వచ్చినా మనకు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా రిజెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ హిడెన్ నంబర్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు ఏదన్నా కావాల్సిన మనం సెట్ చేసుకున్న నంబర్ని ఇక్కడ నుంచి మనం హెడెన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా హౌ టు బ్లాక్ కాల్స్ అంటే మనము మనకు ఎవరైనా కాల్ చేసారు అనుకోండి మనం ఏదైనా మీటింగ్ కావచ్చు ఏదైనా అర్జెంటు ఏదన్నా సంథింగ్ మనం ఉన్నాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు వాళ్ళ కాల్స్ మనకు రిజెక్ట్ కావాలా లేకపోతే సైలెంట్ మోడ్లో రింగ్ కావాలని మనం ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సైలెంట్లో పెట్టుకున్నాం వెంటనే మనకు రిజెక్ట్ అనేది కాకు కాకపోతే మనకు సైలెంట్లో రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నోటిఫికేషన్ ఫర్ బ్లాక్డ్ కాల్స్ అంటే మనకు ఎంతమందిని మనం బ్లాక్ చేసాం అనేది దీన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్లో మనకు ఎంత ఇప్పుడు చూపిస్తాం చూడండి అక్కడ ట్యాప్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి దీంట్లో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనం ఎంతమంది బ్లాక్ చేసాము అదేవిధంగా మనము ఏమేమి చేసాము అనేది ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అదే కాకుండా మనకు చూడండి ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది కదా దీన్ని మ్యాక్సిమం ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం చాలా మందికి బ్లాక్ అనేది చేయం కాబట్టి నోటిఫికేషన్ ప్రొడక్ట్ బ్లాక్డ్ మెసేజ్ ఇది కూడా సేమ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎవరికి ఎవరికైతే మనం ఎవరికి ఎవరి నుంచి అయితే మనకు మెసేజ్ రావద్దు అనుకుంటున్నామో వాళ్ళ నుంచి మనం బ్లాక్ చేసిన టోటల్ హిస్టరీ మనకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం వైట్ నేను థీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా ఇక్కడ థీమ్ని మీరు అపీరియన్స్ ట్యా ట్యాప్ చేయగానే ఇక్కడ థీమ్ అనేది డార్క్ అంటే డార్క్ ఇప్పుడు చూడండి ఆటోమేటిక్గా నాకు డార్క్ అనేది మారిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ నుంచి మనం థీమ్స్ని అనేది మనం సింపుల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదే కాకుండా ఇక్కడ గ్రూప్ కాల్ ఇన్ హిస్టరీ కాల్ హిస్టరీ అంటే గ్రూప్ యొక్క కాల్ హిస్టరీ మనం సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి ఏదైనా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే వాట్సాప్లో గ్రూప్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ కావచ్చు అక్కడ నుంచి మనకి ఏదైనా కాల్స్ వచ్చాయనుకోండి అంటే మెసేజ్ వచ్చాయనుకోండి వాళ్ళ యొక్క నంబర్స్ యొక్క మనకు డిస్ప్లే కావాలనుకోండి స్క్రీన్ మీద దీన్ని ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు వచ్చేసి డిస్ప్లే పైన ఉన్నటువంటి టోటల్ మనకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది నంబర్స్ అదేవిధంగా మనం లేటెస్ట్గా ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఏం కథ అనేది ఇక్కడ నుంచి అబౌట్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు మనకు ఐడి అదేవిధంగా మనకు టోటల్గా మనకు ఇక్కడ నుంచి మన టోటల్ హిస్టరీ ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాం అదేవిధంగా టోటల్గా మనకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఫోటో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎడిట్ ప్రొఫైల్ అని క్లిక్ చేయగానే మీరు మీకు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే మీరు నంబర్ కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే నంబర్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను ఫ్రెండ్ నచ్చితే ఒక లైక్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఒక్క లైక్ ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే నేను నాకు సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది మీకు మంచి మంచి టాపిక్స్ అనేది తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనిపించేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సిమ్మల్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిప